பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ எழுதி இயக்கிய நாடகங்களில் சம்பவாமி யுகே யுகே என்ற நாடகம் அவருக்கு மிகப்பெரிய புகழை பெற்றுத் தந்த நாடகமாக அமைந்தது நாடு புற ஊழல் முடிஞ்சிருக்கு அந்த ஊழலை ஒழிக்க வேண்டும் என்று அந்த ஆண்டவனே அவதாரம் எடுத்து வந்தா கூட இந்த ஊழலை எல்லாம் ஒழிக்க முடியாது என்ற கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட நாடகம் தான் சம்பவாமி யுகே யுகே அப்போது பக்தவச்சனம் தலைமையிலே இயங்கி கொண்டிருந்த தமிழக அரசு அந்த நாடகத்துக்கு தடை விதித்தது உடனே கோர்ட்டுக்கு போனார் சோ அவர் தான் வக்கீலாச்சு அதனால தன்னுடைய ரிட்டு மனுவில் மிகவும் வலுவான வாதங்களை எழுப்பி இருந்தார் சோ நிச்சயமா நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு சோவுக்கு ஆதரவாக தான் தீர்ப்பாகும் என்று அரசாங்கத்துக்கு தெரிஞ்சதுனால அரசாங்கம் அந்த தடையை விலக்கிக் கொள்ள முயற்சி செய்தது அப்போது இருந்த அரசாங்க அதிகாரிகள் பலர் சோவை சந்தித்து பேசினார்கள் இந்த நாடகத்தில் நாங்கள் சொல்கிற சில குறிப்பிட்ட வசனங்களை மட்டும் நீங்கள் மாற்றிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் அனுமதி கொடுத்து விடுகிறோம் என்று அவர் சொன்னார்கள் சோவுக்கு தான் நிச்சயமாக இந்த கேஸு கோர்ட்டுக்கு போனால் அவர் பக்கம் ஜெயிக்கும் தெரியும் அதனால் ஒரு படி கூட கீழே இறங்கி வர சோ சம்மதிக்கவில்லை என்னால் எந்த வசனத்தையும் மாற்ற முடியாது என்றார் வேறு வழி இல்லாமல் தமிழக அரசு அந்த நாடகத்துக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அப்போது ஏற்பட்டது அந்த நாடகத்துக்கு தமிழக அரசு தடை விதித்தது பின்னர் அந்த தடையை விலக்கி கொண்டது எல்லாம் தொடர்ந்து பல பத்திரிகைகளில் செய்தியாக வெளியானதுனால அதுவே அந்த நாடகத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விளம்பரமாக அமைந்தது அதன் காரணமாக அந்த சம்பவாமி விகேக நாடகம் எங்க நடந்தாலும் அந்த நாடகத்தை பார்ப்பதற்காக கூட்டம் அலை மோதியது பாலமந்திரி என்ற அமைப்புக்கு நிதி திரட்டுவதற்காக சோவனுடைய சம்பவ அமைவு நாடகம் ஒருமுறை நடைபெற்ற போது பெருந்தலைவர் காமராஜ் அந்த நாடகத்துக்கு தலைமை தாங்க வந்திருந்தார் அப்ப அரசாங்கத்தில் அவர் எந்த பதவியிலும் இல்லை என்றாலும் இந்திய அரசியலே மிகப்பெரிய சக்தியாக அந்த காலகட்டத்திலே அவர் விளங்கிக் கொண்டிருந்தார் அந்த நாடகத்துக்கு தலைமை தாங்கிய அவர் அவசரமாக வேறொரு நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொள்ள வேண்டியிருந்ததுனால அந்த நாடகத்தின் இடைய வேலையிலேயே காமராஜ் பேசுவது என்று ஏற்பாடாகியிருந்தார் அந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வந்திருந்த ஜெமினி நேசன் மேடையிலே பேசும்போது பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் வேறொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ள வேண்டியிருப்பதனால இங்கிருந்து இப்போ போக வேண்டியிருக்கு அதனால் இந்த நாடகத்தை முழுமையாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கு இல்லை ஆனாலும் அவர் இந்த நாடகத்தை ஒரு முறை முழுமையாக பார்க்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா இந்த நாடகம் அவ்வளவு சிறப்பான நாடகம் என்று மேடையிலே பேசினார் ஜெமினி நேசன் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு ஒரு பக்கத்திலே சோவும் இன்னொரு பக்கத்திலே அந்த பாலமந்தர் நிர்வாகியும் அமர்ந்திருந்தார் ஜெமுனேசன் அந்த நாடகத்தை பற்றி அப்படி புகழ்ந்து பேசிய உடனே சோவனுடைய பக்கம் திரும்பிய பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஜெமுனேசன் இந்த அளவுக்கு உங்கள் நாடகத்தை புகழறாரே அப்படி இந்த நாடகத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க என்று சோவை பார்த்து கேட்டார் நாக்கில் சனி நாக்கில் சனின்னு ஜோசியக்காரங்களாம் சொல்லுவாங்கல்ல அப்படிப்பட்ட அந்த சனி தன்னுடைய நாக்கிலே அன்று உட்கார்ந்திருப்பதை அறியாத சோ பெருந்தலைவர் காமராஜ் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது இந்த நாடகத்தை விட நாடகத்துக்கு வந்த பிரச்சனைகள் தான் ரொம்ப பெருசு இந்த அரசாங்கம் இந்த நாடகத்துக்கு தடை விதித்தனால் தான் இந்த நாடகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைத்தது என்று பெருந்தலைவரிடம் பதில் சொன்னார் அப்படி அரசாங்கம் தடை விதிக்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன எழுதியிருந்தீங்க என்று பெருந்தலைவர் காமராஜ் கேட்டபோது அதை அரசாங்கத்திடம் தான் கேட்கணும் என்று சோ பதில் சொல்ல நீங்கள் ஏதாவது அதிக பிரசங்கித்தனமாக எழுதியிருப்பீங்க என்றார் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அப்படி நான் அதிக பிரசங்கித்தனமாக எழுதியிருந்தால் அதுக்கப்புறம் ஏன் அரசாங்கம் அனுமதி கொடுக்கணும் என்று சோ பெருந்தலைவர் காமராஜிடம் கேட்க அந்த கேள்வி பெருந்தலைவருக்கு லேசான கோபத்தை உண்டாக்கிய உங்களுக்கு டிராமா போடுறதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்தா நீங்கள் எப்படி வேணால் நாடகம் போகலான்னு நடத்தமா உங்களுக்கு கார் ஓட்டுறது கூட தான் அரசாங்க லைசன்ஸ் கொடுக்குது கார் ஓட்டு லைசன்ஸ் வாங்கிட்டோமே ரோட்டில் கார் ஓட்டாமல் ஆள் மேலே ஓட்டுவீங்களா என்று காமராஜர் சோவை பார்த்து கேட்கின்ற வரை இந்த பேச்சுவார்த்தை இருக்க அது மெல்லிய குரலிலே அவர்களுக்கு நடுவே நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஒரு பக்கம் ஜெமினி நேசனும் தொடர்ந்து மேடையிலே பேசிக் கொண்டிருந்தார் அதனால் அந்த நாடகத்தை பார்க்க வந்திருந்த யாருக்குமே மேடையில் எப்படி ஒரு பிரச்சனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது தெரியாமலே இருந்தது ஆனால் காமராஜர் அப்படி பேசியதற்கு பின்னாலே ஆவேசத்தோடு அந்த மேடையில் எழுந்து நின்ற சோ எனக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு பின்னாடி டிராபிக் ரூல்ஸ் படி நான் கார் ஓட்டுறதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அதே மாதிரி இந்த நாடகத்துக்கு அரசாங்கம் அனுமதி கொடுத்ததுக்கு பின்னால் அரசாங்கம் எந்த நாடகத்துக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கோ அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிறத நான் நாடகமாக நடத்துறத யாராலும் தடுக்க முடியாது என்று ஆவேசமாக குரல் கொடுத்தார் அவர் அப்படி பேசினதை கேட்ட உடனே மொத்த கூட்டம
அவசர அவசரமாக மேடையை விட்டு இறங்கி தன்னுடைய காரை நோக்கி போனார் அவர் எப்படியாவது சமாதானப்படுத்திவிட வேண்டும் என்று இந்த பால மந்திர நிர்வாகிகள் எல்லாம் அவர் பின்னாலே ஓடினார்கள் இதுக்குள்ள அங்கு ஓடி வந்த ஜெமுனேசன் சோனுடைய கையை பிடிச்சுக்கிட்டு என்ன இப்படி மடத்தனமாக நடந்துகிட்ட அவர் எவ்வளோ பெரிய தலைவர் வா வந்து அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேள் என்று சோவின் கையை பிடித்து இழுத்தார் ஆனால் சோ அந்த இடத்த விட்டு ஒரு இன்ச்சு கூட நகரல அதற்குள்ளே அங்கே வந்த பாலமந்திர நிர்வாகிகள் சிலர் காமராஜர் அவர்கள் காரில் ஏறத்துக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் மன்னிப்பு கேட்டுருங்க என்று சோவிடம் மன்றாடினார்கள் ஆனால் சோ அதற்கும் அசல் ஒரு வழியாக காமராஜர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றதுக்கு பின்னாலே அந்த நாடகம் நடந்து முடிந்தது நாடகம் நடந்து முடிந்த உடனே சோவுடைய நாடக குழுவைச் சேர்ந்த எல்லோரும் சோவை சரமாரியாக திட்டி தீர்த்தார்கள் ஆனால் அப்போதும் சோ தன்னுடைய தவறை உணரவில்லை அப்படி ஒரு மாபெரும் தலைவர்கிட்ட அவமரியாதையாக நடந்து கொண்டு விட்டோமே என்ற எண்ணம் என் மனசுக்குள்ள அன்னைக்கு எழவே இல்லை அவர் கேட்ட கேள்விக்குள்ள அசராமல் பதில் சொல்லி விட்டோமே என்ற திருப்தி தான் எனக்குள்ளே இருந்தது அந்த அணுகுமுறையால் எந்த பயனும் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு எனக்கு பல வருடங்கள் பிடித்தன என்று ஒரு கட்டுரையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சோ அப்போது சோ டிடிகே நிறுவனத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் மறுநாள் காலையில் அவர் அலுவலகத்துக்கு போனோடனே அவரை அழைத்த டிடிகே வாசு என்னையா பெருந்தலைவர் காமராஜர்கிட்ட மரியாதை இல்லாமல் நடந்துகிட்டியாமே சரி சரி வா கார்ல ஏறு அவர் வீட்டுக்கு போய் மன்னிப்பு கேட்டு விட்டு வந்து விடலாம் என்று சோவை அழைத்தார் இதோ வந்தது என்று சொல்லி அந்த அறையை விட்டு கிளம்பினவர் தான் சோ தான் செய்த தவறை ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தைரியம் அந்த காலகட்டத்தில் சோவுக்கு இல்லாத இருந்த காரணத்தினால இனி கொஞ்ச காலத்துக்கு ஆபீஸ் பக்கமே போவானா வீட்டிலேயே இருந்துடலாம் என்று முடிவெடுத்தார் சோ ஆனால் அலுவலகத்தை விட வீட்டில் இன்னும் கடுமையான எதிர்ப்பு இருக்கும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை இவர் வீட்டுக்கு போகும்போது இவருடைய வரவுக்காகவே வாசலிலே காத்திருந்த அவருடைய தம்பியான அம்பி இந்த வீட்டுக்குள்ளே மட்டும் வந்துடாது ஏன்னா நீ வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே உன்னை உதைக்கிறதுக்காக சார் காத்துக்கிட்டு இருக்கார் என்ற தகவலை சோவிடம் கூறினார் சோவருடைய வீட்டில் சோ அவருடைய தம்பி அம்பி எல்லோருமே அவருடைய தந்தை சார் என்று தான் கூப்பிடுவார்கள் அப்பா என்று எப்போதுமே அழைக்க மாட்டார் சோவுடைய தந்தை மிக தீவிரமான காங்கிரஸ்காரர் காமராஜர் மீது மிகுந்த மரியாதை கொண்டவர் அப்படிப்பட்ட பெரிய தலைவர்கிட்ட சோ மரியாதை குறைவாக நடந்து கொண்டு விட்டாரே என்ற ஆத்திரத்தில் இருந்தார் அவர் அதன் காரணமாக வீட்டுக்கும் போக முடியாமல் ஆபீஸுக்கும் போக முடியாமல் நாடக மேடை நண்பர்கள் வீடு என்று பல நாட்கள் சுற்றி திரிந்தார் சோ இதற்கிடையில சோ தனிடம் பேசிய பேச்சு அவருடைய அலுவலகத்தில் சோவுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கிவிட்டது என்பதை அறிந்த பெருந்தலைவர் காமராஜ் டி கே வாசுவை போனிலே அழைத்தார் அந்த பையன் அன்னைக்கு கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கித்தனமாக தான் பேசிட்டான் இருந்தாலும் நான் அதை ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கல என்று பெருந்தலைவர் காமராஜ் டிடி கே வாசுவிடம் சொல்ல அந்த பிரச்சனை ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்தது அதற்கு பின்னாலே அலுவலகம் செல்ல தொடங்கினார் சோ இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த சில மாதங்களுக்கு பின்னாலே எழுத்தாளர் சாமியுடைய வீட்டில் நடைபெற்ற ஒரு விருந்திலே பெருந்தலைவர் காமராஜரை மீண்டும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு சோவுக்கு கிடைத்தது பெருந்தலைவர் காமராஜர்கிட்ட சோவை சாவி அறிமுகம் செய்து வைத்த போது இவரா இவர் எனக்கு நல்லா தெரியுமே மிகப்பெரிய அதிக பிரசங்கியாச்சு என்று சாவியிடம் சொன்ன பெருந்தலைவர் காமராஜர் சோவின் பக்கம் திரும்பி இன்னும் அந்த அதிக பிரசங்கித்தான் அப்படியே இருக்கா என்று கேட்டார் அதுக்கப்புறம் அதோடு நிற்காம அது இருக்கட்டும் அதுவும் ஒரு வகையில் நல்லதுக்கு தான் என்றார் எழுத்தாளர் சாவியினுடைய வீட்டில் நடைபெற்ற அந்த சந்திப்புக்கு பின்னாலே தலைவர் காமராஜ் எனக்கு கொடுத்த மரியாதையும் உரிமையும் என்னுடைய திறமைக்கும் அனுபவத்துக்கும் சற்றும் சம்பந்தம் இல்லாது என்று பெருந்தலைவர் காமராஜனுடைய பெருந்தன்மையை பற்றி ஒரு கட்டுரையிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் சோ அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் போர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் போர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் போர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டி எஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன் அன்புள்ள டூரிங் டாக்கேஸ் ரசிகப் பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கேஸில் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்குன்று தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷனுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கேஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸு
டூரிங் டாக்கிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க